Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan apa kabar teman-teman sekalian Semoga kalian sehat selalu Dan tetap semangat dalam menuntut ilmu Walaupun dalam keadaan pandemi seperti saat ini Sebelumnya perkenalkan Nama saya Ana Wahida Dari PG PAUD kelas B 2019 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar uh, Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang neuroscience Mengenai pembelajaran yang ramah otak Yang pertama, pentingnya belajar ramah otak. Kegiatan belajar mengajar tentu tidak hanya melibatkan faktor intelektual kognitif semata, melainkan melibatkan berbagai aspek holistik yang saling melengkapi satu sama lain. Aspek lain yang dimaksud diantaranya kejiwaan, emosi bahkan juga dimungkinkan adanya faktor biologis yang tidak lain diantaranya adalah faktor neuron dan fungsionalisasi otak. Itulah sebabnya akhir-akhir ini yang banyak diperbincangkan dalam dunia pendidikan khusus mengenai kegiatan belajar mengajar adalah perlibatan otak secara saintik. Hal ini disebut-sebut misalnya sebagai salah satu bentuk revolusi dalam pendidikan khususnya kegiatan belajar mengajar neuroscience atau ramah otak. Yang kedua, konsepsi belajar mengajar ramah otak. Konsep belajar mengajar ramah otak secara sederhananya adalah proses kegiatan belajar yang melibatkan fungsi-fungsi otak sebagai pusat sistem syaraf manusia. Pada prinsipnya, pembelajaran berbasis otak mengakomodasi gaya belajar setiap siswa. Belajar yang dimaksud dalam hal ini adalah menempatkan prinsip belajar dengan otak dalam pikiran. Jensen, tahun 2005. Dalam teksnya, Mengajar dengan otak dalam pikiran menjelaskan bahwa pembelajaran otak adalah pemeriksaan realitas. Sementara itu, Barbara tahun 2002 dalam Teaching to the Brain's Natural Learning System menjelaskan tentang fungsi otak di mana memandang pentingnya neuroscience dalam kegiatan belajar-mengajar. Pembelajaran berbasis otak atau neuroscience dalam pandangannya adalah interkoneksi miliaran neuron yang kompleks di otak manusia. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pembelajaran yang ramah otak adalah suatu kegiatan pembelajaran yang mampu memberikan kenyamanan baik guru dan anak sehingga pengelolaan kelas dapat terkelola dengan baik yang menghadirkan rasa aman dan nyaman karena melibatkan fungsi-fungsi otak manusia. Hal ini tercipta karena proses belajar mengajar melibatkan kegiatan berpikir, merasakan, merekam sebagai efek kemudahan dalam menikmati kegiatan pembelajaran tersebut yang ketiga memahami gaya belajar pembelajaran neuroscience atau pembelajaran berbasis kinerja otak atau brain based learning sesungguhnya merupakan proses pembelajaran yang mengakomodasi atau mempertimbangkan kondisi dan keadaan anak dimana tidak ada satupun anak yang sama termasuk dalam hal ini adalah Perlaku dalam belajar yang ditunjukkan yang sering disebut sebagai gaya belajar Gaya belajar atau learning style adalah suatu karakteristik kognitif, afektif dan perlaku psikomotorik sebagai indikator Yang bertindak relatif stabil untuk pembelajar merasa saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajar Gobai tahun 2005 Adapun gaya belajar yang umumnya dikenal adalah 1. Gaya belajar visual Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis, maupun bentuk Yang kedua, gaya belajar auditori Gaya belajar auditori paling baik menangkap informasi dengan mendengarkannya Sari tahun 2016 Seorang pembelajar yang menggunakan pendekatan auditori akan cenderung lebih mudah menangkap suatu materi bantuan indera pendengarannya Yang ketiga, gaya belajar kinestetik Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak Hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lainnya Gaya belajar ini menurut Ina tahun 2017 efektif untuk anak yang menyukai gerak dan gambaran imajinasi 
berdasarkan gerakan. Yang keempat yaitu roh pembelajaran ramah otak adalah mindset. Salah satu kunci mengapa pembelajaran ramah otak menjadi sesuatu yang nyaman, menarik, dan menyenangkan karena faktor mindset. Seorang anak yang berpikir negatif tentang soal matematika yang sulit, maka akan selamanya menjadi sulit, sehingga tidak akan pernah mendekat pada alam matematika yang dianggap berbelit, ribet, dan menyulitkan. Pembelajaran ramah otak adalah proses pembangunan mindset. Gencanan tahun 2017 dalam artikel berjudul The Nature of Mindset menggambarkan tentang mindset pada skema berikut. Yang pertama, Habits of Mind. Kedua, Created by Experience. Ketiga, Cross Brain Sports. Keempat, Art of Deceptive. Kelima, Several Lives. Keenam, Several World. Ketujuh, Can Be Developed. Dan kedelapan, Can Be Trust Can Be. Dan yang kelima dan terakhir adalah model pembelajaran ramah otak. Pembelajaran ramah otak adalah pembelajaran yang dirancang untuk disesuaikan dengan cara kerja otak secara alamiah untuk belajar. Adapun konsep dasarnya menurut Sesmiarni tahun 2013 yaitu mensinergikan cara kerja otak, belahan otak kanan, belahan otak kiri, gaya belajar, multiplet intelligence, remembering how to memorize, emotional brain, Reducing stress dan pengharapan guru atau teacher expectation Lebih lanjut dikatakan bahwa model pembelajaran berbasis cara kerja otak adalah Pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak yang didesain secara alamiah untuk belajar Menurut Sismirni, terdapat lima prinsip pembelajaran dalam pembelajaran ramah otak Yakni 1. Sistem pembelajaran emosional di mana otak adalah sistem penuntut Yang kedua, sistem pembelajaran sosial di mana otak menginginkan afiliasi dan berharap untuk dihormati dan diakui oleh semua anggota kelompok. Yang ketiga, sistem pembelajaran kognitif, yaitu sistem pemrosesan informasi pada otak. Yang keempat, sistem pembelajaran fisik, di mana otak melibatkan proses interaksi dengan lingkungan untuk mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru atau untuk mengungkapkan beragam emosi atau konsep. Dan yang kelima yaitu pembelajaran reflektif merupakan sistem yang memantau dan mengatur aktivitas semua sistem otak lainnya. Itulah tadi materi neuroscience mengenai pembelajaran yang ramah otak. Semoga apa yang saya jelaskan sedikit tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.